欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子在肖战全网黑时公开力挺，却差点因一条项链断送星途。2020年一十二月，肖战杨子共同出席星光大赏，为两人的新剧《余生，请多指教》预热宣传。当时他们一起在台上合唱了剧里的主题曲。这次舞台对于肖战的意义非常重大，它标志着227事件从此翻篇。肖战从现在开始要全面彻底的付出，所以现场的粉丝们也是非常激动，为肖战点燃了一片红海。而杨子在结束了自己的 part 后，更是特地转身小声的为肖战加油。肖战在接收到杨子的信号后。也马上回以一个握拳打气的姿势，接着更是目不转睛地盯着杨子离场。这一幕也让许多 CP 粉纷,纷纷直呼客到了。除此之外，还有网友拍到肖战在后台准备时，杨子就一直不停地为他鼓劲。临上红毯前，还不忘吼一声加油。要知道，在二二七事件后，圈内人士对肖战的态度都是避而远之。配音演员乔诗雨只是发文祝他一句生日快乐，都能被骂得狗血淋头。但杨子却能在这种时候站出来，明面上给肖战加油，可见他的义气。而这也不是杨子第一次为别人雪中送炭了。在2012年，印小天被控诉殴打同剧组女演员边潇潇事件发酵后，昔日兄弟杜淳。李晨等人纷纷落井下石，插刀印小天，舆论也成功被他们带偏。印小天从一个前途大好的青年演员，变成了一个人人喊打的渣子。只有杨子是为数不多站在印小天这边的人。他发布微博暗讽插刀教众人，为印小天打抱不平。后来印小天沉冤的雪，杨子也始终没有出来蹭热度圈好感。当马思纯因抑郁症痛苦不堪的时候，陪伴她的不是在外人面前炒作闺蜜情的周冬雨，而是与她看似没交集的杨子。马思纯曾在采访中透露，杨子为了帮助她走出来，哪怕再忙，在剧组里熬了几个大夜，还是会记得给她搜罗搞笑段子逗她开心。所以在马思纯三十二岁生日那天。他特地感谢了杨子在他最难时候的陪伴。要说两人的渊源，还要追溯到2010年，当时杨子正在和马思纯的小姨蒋雯丽拍戏，赶上了某一天马思纯来探班，两个脾性相投的女生快速的聊到了一起，成为好闺蜜。如果不是马思纯在采访中将这段往事娓娓道来。外人可能永远都不会知道，其实两人的关系这么要好。生活中的杨子就像是一个小太阳，不止一次的为朋友送去温暖。早前热播的女心理师，观众都夸景柏然和原著人物很贴合，但其实这还要多亏了杨子充当了半个伯乐。除此之外，他还推荐李现演了小亲热，推荐某伦演了香蜜。而这些人在当时无一例外都是不温不火，没有什么名气的艺人，但杨子却丝毫没有圈内捧高踩低、谁红跟谁玩的毛病，依旧非常仗义的给他们推荐资源，在他们火了之后，也从来没有借此炒作。而杨子之所以这么热心肠讲义气，或许也正是因为自己淋过雨，所以总想给别人撑伞。这张照片让杨子经受了长达五年的谩骂。2008年，年仅16岁的杨子准备签约黄圣依老公大杨子旗下的巨力影视，因为签约那天正好是杨子的生日，所以大杨子斥巨资给他举办了一场盛大生日会，还当众给他戴上了一个超豪华的钻石项链，并放言要将杨子打造成天降紫微星。但没想到，仅过了半年，杨子就宣布已和巨力解约，双方双双取关了社交平台，闹得非常不愉快。
。关于这场解约风波，外界流传很广的说法是，大洋子想要包养洋子，在生日会上送出的那条项链就是一个信号。可惜洋子没答应。而在包养门事件发酵后，公司也是没有进行任何公关，徒留杨子一个未成年的小女孩独自对抗风雨。而此时，网友早已被谣言洗脑，杨子的辟谣根本没有激起一点水花。最终的后果就是杨子在很长一段时间里口碑大跌，陷入了无戏可拍的境地。但杨子没想到，在经历包养门后，还会有更深层次的恶意向他袭来。2013年，杨子好不容易接到《战长沙》这部戏，并凭借着出色的演技成功转型，但没想到在这时却有人开始造谣。他与男主霍建华的绯闻，说他为霍建华流产。要知道，当时的杨子不过才21岁，这种谣言可以说是非常恶毒了。所幸杨子这次没有像五年前一样忍气吞声。而是拿起法律武器维护自身权益。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。